காண்ட்ரி கேடருடைய செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஏழு ஸ்டெப் வரைக்கும் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ எயித் ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் மொத்தம் பதிமூணு ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் இது ஓகே தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எயிட்டில் யூ ஹவ் டு கால் த பக்லிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பெண்டிங் செக் இது வந்து லேட்ரலி அன்சப்போர்ட்டட் பீம் லேட்ரலி அன்சப்போர்ட்டட் பீமுடைய மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டெப் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ கோடல் ப்ரொவிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க லேட்டர்லி அன்சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு எம்டி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம் என்ன பீட்டா பி இஜட்பி எஃபிடி எஃபிடிங்கிறது என்னது டிசைன் பெண்டிங் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அது வேணால் எஃபிடி ஈக்குவல் டு கையெல்டி இன்ட்டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் கையெல்டிங்கிறது என்னது இட் இஸ் அ ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் டு அக்கவுண்ட் ஃபார் த லேட்டர் டார்ஷன் பக்லிங் நமக்கு தெரியும் லேட்டர்லி அன்சப்போர்ட்டட் பீமில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு பெண்டிங்கு வரும் ட்விஸ்டிங்கும் வரும் ட்விஸ்டிங் அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்க இந்த டீம் தான் என்னது கையெழுத்தி சரியா அது ஒரு ட்விஸ்ட் ஆன மாதிரியே இருக்குது சரியா கையெழுத்தி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் பையல்டி லேம்டா எல்டி தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பையல்டிக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆல்ஃபா எல்டி லேம்டா எல்டி தெரியணும் ஸோ அப்போ ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிற அந்த லேம்டா எல்டியை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா எல்டி ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை எம்சிஆர் ஸோ அப்போ இதில் எம்சிஆரும் நமக்கு தெரியாது இஜட் பி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எஃப்ஐ தெரியும் பீட்டா பி தெரியும் எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கணும் எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் இங்கே கோடில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் பார்த்து எழுதுனேன் கோடில் கொடுத்துருக்கிறத சரியா இது எங்கள் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் எம்சிஆர் கொடுத்துருக்காங்கள ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் இஐஎவ் ஐஒய் ஹெச்எஃப் இந்த ஃபார்முலாவை நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ அப்போ இது இருக்கிற ஒவ்வொரு டேமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வரணும் இ எங்ஸு மாடலஸு சரி நமக்கு ஸ்டீல் கேவலம் த்ரீ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஐஒய் வந்துட்டு மவுண்ட் ஆஃப் என்ன ஷேபிள் ஒய் ஆக்சிஸ் எல்எல்டிங்கிறது வந்துட்டு என்னென்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் இங்கே ஃபுல் அசம்பிளி சப்போர்ட் இருக்காட்டி ரெண்டு ரெண்டுமே ஹிஞ்சிரு ஃபுல் லென்த்து எஃபெக்டிவ் தான் அப்போ எல்எல்டி எவ்வளோனா செவன் தௌசண்ட் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இதில் வந்துட்டு இந்த ஹச்எஃப்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டைம் ஹச்எஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிடின் த பிளான்ஜஸ் சரியா இப்போ நம்ம வெறும் ஐ செக்ஷன்னா சென்ட் டு சென்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈஸியாக போட்டுருலாம் இதில் வந்துட்டு மேலே டாப் பிளான்ஸில் நம்ம என்ன வச்சுருக்கிறோம் இன்வெர்டட் சேனல் செக்ஷன் ஒன்று மேலே வச்சுருக்கிறோம் அதோட வெப் அது மேலே வேறு ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அதனால் அதுக்கு நம்ம எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அதனால் நான் எப்படி எடுத்துட்டோம்னா ஹச்எஃப் ஈக்குவல் டு ஓவரால் ஹைட் ஹச்சு இப்போ ஐ செக்ஷனுடைய ஹைட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ப்ளஸ் திக்னஸ் அது வெப் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து சிக்ஸ் நாட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சார் இப்படி எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு கரெக்டாக வருமா இது வந்துட்டு என்னது கன்சர்வேட்டிவ் சைடு தான் ஸோ அதனால் நமக்கு கண்டிப்பாக சேஃபாக வரும் ஓகேவா எஃபெக்டிவ் லென்த் எவ்வளோனா செவன் தௌசண்ட் எம்எம் லென்த் அப்படி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜில் வந்துட்டு என்ன ஆகிடுச்சு கம்ப்ரஷன் பிளான்ஜில் ஐ செக்ஷனுடைய டாப் பிளான்ஜினுடைய திக்னஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வெப்போட திக்னஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பாருங்கள் நம்ம படத்தில் வேணாலும் பார்க்கலாமே இங்கே பாருங்கள் ஐ செக்ஷனுடைய இந்த திக்னஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதனோட திக்னஸ் எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டு செட் தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு தானே பிளான்ஜு ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம இதுக்கு வருவோம் ஸோ அப்போ அதில் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ரேடிஸ் ஆஃப் கேரி ஆர் ஒய் தேவைப்படுது அதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அதுக்காக ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ஐங்கிறது என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் என்ன ஷேப் ஒய் ஆக்சிஸ் ஏரியாங்கிறது ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ எயிட்ங்கிறது என்னுடைய ஏரியா ஐ செக்ஷனுடைய ஏரியா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோருங்கிறது சேனல் செக்ஷனுடைய ஏரியா ரெண்டு ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் ஏரியா எடுத்தாச்சு சரி இது வந்துட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் என்ன ஷேப் ஒய் இது ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் முன்னாடி வேணால் நம்ம போய் பார்த்துடலாம் எந்த ஸ்டெப்பில் இது கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஐ ஒய் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐ ஒய் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் போட்டு வச்சுருக்கோமா அதே மாதிரி நம்ம என்ன எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஏரியா ஒன் செவன் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்
ஓரளவுக்காவது நம்ம அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்களா அப்ராக்சிமேட்னு சொல்லல ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டான ஃபார்முலா தான் அதில் முன்னாடி என்ன போட்டுட்டேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த சி ஒன் டேம் மட்டும் போட்டுட்டேன் சி ஒன் டேம்ங்கிறது என்பது ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்டிங் அப் அந்த லோடிங் அண்டு எண்டு ரெஸ்டைண்டு கண்டிஷன் சி டேபிள் ஃபார்ட்டி டூன்ட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட் சி ஒன் வேல்யூ எடுக்கிறதுக்காக நான் எது வர்றேன் இந்த டேபிள் ஃபார்ட்டி டூக்கு வர்றேன் இதில் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வேணும் இது பாருங்கள் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் டீமில் மொமெண்ட்டு இல்லை சார் நம்ம சிம்லி சப்போர்ட்டட் டீம் யூடிஎல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற கேஸாக பார்த்துப்போம் அப்போ வந்து சிம்லி சப்போர்ட்டட் டீம் யூடிஎல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு சி ஒன் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ நம்ம சி டூ சி த்ரீ டேம்லாம் விட்டுட்டோம் அதனால் அதோடய எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குங்காட்டி இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு அது கூட சி ஒன் சேர்த்துட்டேன் ஏன்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு அப்ளிகபிள்னா சிமெட்ரிக் செக்ஷனுக்கு அன்சிமெட்ரிக்னா ரொம்ப அக்யூரட்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லென்த்தி ப்ரொசீஜராக இருக்குது அதனால் இந்த ஃபார்முலாவே நம்ம நம்ம செக்ஷன் அன்சிமெட்ரிக்காக இருக்குல்ல ஐ செக்ஷன் மேலே சேனல் செக்ஷன் வச்சதுனால ஸோ அதனுடைய எஃபெக்ட் கன்சிடர் பண்ணலான்னு சொல்லிதே எந்த டேம் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் சி ஒன் டேம் மட்டும் போட்டுட்டு சி ஒன் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ டேபிள் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து எடுத்தாச்சு பேஜ் நம்பர் எங்கே ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து இது எடுத்தாச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இதில் எல்லா வேல்யூவும் எனக்கு கிடச்சிச்சு சி ஒன் இப்போ எவ்வளோ போட்டுட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ போட்டுட்டேன் டேபிள் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து எடுத்தது சரியா சி ஒன் வேல்யூ எதுக்காக எடுத்துகிட்டு யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்குங்கிற கேஸ்க்கு ஃபைவ் ஸ்கொயர் இ டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஐஒய் வேல்யூ முன்னாடி யூஸ் பண்ண பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் அது ஹச்சிஎஃப் ஓவர் ஆல் டெப்த் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ் நாட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்டு லென்த்து எவ்வளோ செவன் தௌசண்ட் செவன் மீட்டரில் அதே மூம் ஸ்கொயராக மாற்றியாச்சு அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி எல் எகெயின் செவன் தௌசண்ட் ஆர் பை வேல்யூ செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாருங்கள் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சப்ஸ்டூட் பண்ணியாச்சு ஹச்எஃப் எகெயின் ஓவர் ஆல் ஹைட்டு அதுக்கப்புறம் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு இதை காலகட்டத்தில் அடித்தோம்னா டூ டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் சிக்ஸ் நியூட்டன் மினிமம் எம்சிஆர் வேல்யூ கிடச்சிச்சு அடுத்தது நான் டைமென்ஷன் சென்டர்னஸ் ரேஷியோ லேம்டா எல்டி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா என்ன ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் எங்கே போகணும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் போகணும் பாருங்கள் லேம்டா எல்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிடா பி இஜட்பி எஃப்ஒய் பை எம்சிஆர் இந்த ஃபார்முலா தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அதை எழுதியாச்சு பீட்டா பி இது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் ஆல்ரெடி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அங்கே போட்டாச்சு இது வரைக்கும் இது எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு சொல்லியாச்சா அடுத்தது இஜட் பி ஜட் பில்டப் செக்ஷன் நம்ம வச்சுருக்க ஐ செக்ஷனுக்கு மேலே சேனல் வச்சுருக்க அதனுடைய பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மேலே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அந்த வேல்யூ நான் இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறேன் எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி சரியா அதுக்கப்புறம் எம்சிஆர் வேல்யூ இந்த ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சது இதையும் போட்டு கால்குலேட்டில் அடிச்சோம்னா லேம்டா எல்டி வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ நைன் இதை கண்டுபிடிச்சோன்னே உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஈஸியாக போயிடலாம் ஃபை எல்டி ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆல் ஃபை எல்டி லேம்டா எல்டி மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா எல்டி ஸ்கொயர் இதில் லேம்டா எல்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ நைன் சரி ஆல்ஃபா எல்டிங்கிறது மட்டும் என்னென்னு தெரியாது அதை நாம் போயிட்டு கோடில் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ ஆல்ஃபா எல்டி வந்துட்டு பாருங்கள் ஆல்ஃபா எல்டி ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபார் ரோல் டிஸ்ட்ரீம் செக்ஷன் ஸோ ரோலிங் மில்லு உருக்கி ஊற்றி வேணுங்கிற சேஃப் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு ரோல் டிஸ்ட்ரீம் செக்ஷன் பாயிண்ட் டூ ஒன்று வெல்டட் செக்ஷன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சார் இங்கே நாங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு ரோல் செக்ஷனை ஒன்றா வெல்ட் அடிக்கிறோம் ஆனால் வந்து கண்டினியூஸ் வெல்ட் அடித்தா பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் அங்கங்கே இன்டர்மீடியன் வெல்ட் அடிச்சிருக்கேன் டாக்கா வெல்டு மாதிரி விட்டு விட்டு வெல்ட் அடிக்கிறேன் அப்போ நான் பாயிண்ட் டூ ஒன்னே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ பாயிண்ட் டூ ஒன் வச்சுட்டேன் ஏன்னா இன்டர்மீடியன் கனெக்ஷன் வெல்டு நான் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா சார் ஸோ அப்போ இதை எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பை எல்டியில் பை எல்டி கிடச்சது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ சரியா இந்த ஃபார்முலாவும் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து தான் நம்ம பார்த்து எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் பை எல்டி ஃபார்முலா இருக்கா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம பார்த்து எழுதிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன கை எல்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு கை எல்டி குரிய ஃபார்முலா இருக்குதா
பெண்டிங் மொமெண்ட் பாருங்க ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இதை விட அதிகமான மொமெண்ட் தாங்குது அதனால் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இதோட எது முடிஞ்சிச்சு ஸ்டெப் எயிட் முடிஞ்சிருக்கு ஓகேவா அதுக்கடுத்து நம்ம எங்கே போயிடலாம் செக் ஃபார் பயாக்சியல் பெண்டிங் சார் இது பயாக்சியலாக பெண்டாகன்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங்கும் வரும் மைனர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங்கும் வரும் அப்போ இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்கேஷனில் செக் பண்ணணும்ல சார் நீங்கள் வெறும் எம்டி தானே கண்டுபிடிச்சி செக் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி எம்ஒய்க்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ அதை நம்ம எந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்துடலாம் ஸ்டெப் நைனில் பார்த்துலாம் சின்ஸ் லேட்டர் பார்சஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆக்டிங் த பி மஸ் பி செக்டு ஃபார் பை ஆக்சல் பெண்டிங் த வெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் எபவுட் ஒய் ஆக்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் அட் த டாப் பிளான் ஒன்லி எஸ் த லேட்டர் லோட்ஸ் ஆர் அப்ளைட் தேர் ஒன்லி ஏன்னா லேட்டர் ஃபோர்ஸ் இப்படி வரும்போது அதை ரெசிஸ் பண்ணுறக்காக தான் ஐ செக்ஷனுக்கு மேலே நம்ம எதை கவுத்து வச்சுருக்கிறோம் சேனல் செக்ஷனும் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த சேனல் செக்ஷன் எதை பெ இந்த லேட்டர் ஃபோர்ஸ் எதை பெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஐ செக்ஷன் சேனல் செக்ஷனுடைய கம்ப்ரஷன் சாரி சேனல் செக்ஷனுடைய மேஜர் ஆக்சஸை பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நம்ம திருப்பி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் தான் லேட்டர் லோட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகுது ரெசிஸ் பண்ண போகுது ஓகேவா அதனால் எம்டி ஒய் வேணும்னா இஜெட் ஒய் டி செக்ஷன் மாடலஸ் என்டு எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் எஃப் இன் டு ஜெட் அந்த லாஜிக் தான் ஸோ அப்போ இஜெட் மட்டும் ஒய் ஆக்சிஸ் போடணும் ஆனால் ஏன்னா பெண்ட் பண்ணுறது ஓவரால் செக்ஷனுடைய என்ன ஆக்சிஸு ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் தான் பெண்ட் பண்ண போகுது லேட்டர் ஃபோர்ஸ் அதனால் ஒய் தான் போடணும் இது வந்துட்டு எதுக்காக ஒய் போடணும் செக்ஷன் மாடலஸ் எப்போது டாப் பிளான்ஜுக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச போகுது டாப் பிளான்ஜ் ஆஃப் த ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சா தான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் எஃப் ஒய் தெரியும் காமா எம் நாட் தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எஃப் ஒய் டூ ஃபிஃப்டின் தெரியும் இஜெட் ஒய் டி எப்படி நம்ம க இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் சார் மேலே தான் வந்துட்டு ஒரு சேனல் செக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஐ செக்ஷனில் தான் இருக்குது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு வேறு ரொம்ப டைம் எடுக்குமே சார் அதனால் ஒரு சின்ன அசம்ஷன் ஆன் கன்சர்வேட்டிவ் சைட் என்ன அசியூவ் பண்ணிக்கிட்டுன்னு பாருங்கள் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் பை டூ அப்போ என்ன அசியூவ் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் ஆஃப் த மொமெண்ட் ஆஃப் என்ஸ் ஆஃப் த ஐ செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் சேனல் செக்ஷன் வந்துட்டு நேராக இருக்கும்போது இந்த ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும் ஜெட் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் இதை திருப்பி வைக்கும்போது இது இங்கே என்னவா மாறியது ஒய் ஆக்சிஸாக மாறியது அதனால் உண்மையான சேனல் செக்ஷனுடைய ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு என்ன வருதோ அதை தான் நான் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அதை கரெக்டாக சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கணும் இல்லையான்னு வேணால் நம்ம பார்க்கலாமா பாருங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லை முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப்பில் அதை நம்ம பார்ப்போமே பாருங்கள் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எந்த ஆக்சிஸ் பொறுத்து மேஜர் ஆக்சிஸை பொறுத்து சேனல் எப்படி இருக்கும்போது இப்படி இருக்கும்போது அது வந்துட்டு என்னவாக இருக்கும் மேஜர் ஆக்சிஸாக இருக்கும் நம்ம இப்படி திருப்பி வைக்கும்போது மைனர் ஆக்சிஸுக்கு வந்துட்டு அது தான் வரும் அதனால் அதைத்தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஐ செக்ஷனுக்கு மட்டும் எதை போட்டாச்சு ஐ ஒய் கொரியர் இதை போட்டுட்டு சார் டாப் லாஞ்சுக்கு மட்டும் வேணும் அதனால் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் கால்கேட் பண்ணுறக்கா டிவைட் பை டூ போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஜட்டி கொடுத்து நமக்கு என்ன ஃபார்முலா ஐ பை ஒய் ஐ போட்டிங் சார் ஐ செக்ஷனில் பாதி போட்டுக்கிட்டீங்க சேனலில் ஃபுல்லாக போட்டுக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ஐ பை ஒய் ஒய் மேக்சிமம் பண்ணி நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூ ஏன்னா இந்த சைடு தான் நம்ம பெண்ட் ஆகுது அப்போ டோட்டல் விக் தான் பார்க்கணும் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரி டோட்டல் ஐட்டை பார்த்துருக்கூடாது அது மேஜர் ஆக்சிஸ் ஆகுது இப்போ மைனர் ஆக்சிஸ் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் பொறுத்தில் பார்க்குறோம் அப்போ என்னுடைய சேனல் செக்ஷனுடைய டோட்டல் விக்து எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ அதில் பாதி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ இது போட்டாச்சு இதை கால அடிச்சிங்கன்னா இஜெட் வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் கண்டுபிடிச்சி எம்டி ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இது வேல்யூ தெரியும் இஜெட் ஒய் டி எஃப் ஒய் டூ ஃபிஃப்டி இது காமா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது எல்லாமே நியூட்டன் எமௌண்டில் வரும் டிவெலப் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டேன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் வந்துருச்சு எம்டி ஒய் தெரிஞ்சிச்சு இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்வேஷன் என்ன எம்ஜெட்டு எம்டி ஜெட் எம்ஜெட் எவ்வளோ மொமெண்ட் வந்துச்சு நமக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் நம்ம இது எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்குச்சு நைன் ஓகேவா டிவைட் பை எம்டி ஜெட் போட்டாச்சு அடுத்து எம் ஒய் எவ்வளோ மூமெண்ட் வந்துச்சு லேட்டரில் அது முன்னாடி இருந்து பார்த்து எழுதணும் இப்போ எம்டி ஒய் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் எவ்வளோ ஒன் த
சோ மேக்ஸிமம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டியூ டு வீல் லோட் பாத்தீங்கனா வீல் லோட் மட்டும் எவ்வளவுனா 312.075 கிலோ நியூட்டன் இது முன்னாடி ஸ்டெப்லயே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க 312.075 இது வந்துட்டு வீல் லோட்னால மட்டும் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது பாருங்க வீல் லோட்னால மட்டும் எவ்வளவு 312.075 அதுக்கு அப்புறம் செல்ஃப் வெயிட் சேர்த்து இவ்வளவு சார் நான் இம்பாக்ட் எஃபெக்ட் இதில் கன்சிடர் பண்ணணும்ல இம்பாக்ட் எஃபெக்ட் கன்சிடர் பண்ணும்போது செல்ஃப் வெயிட் சேர்த்துனது எடுக்கக்கூடாது எதைத்தான் எடுத்துக்கணும் நான் அப்படின்னா எதைத்தான் எடுத்துக்கணும் நமக்கு வீல் லோட்னால மலர்ந்து வந்தது மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு என்ன இது எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் கிரேனு ஓகேவா எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் கிரேனா அதோடைய பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் வேரி ஆகும் சரியா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதில் எடுத்தோம்னா இவ்வளோ லோடு இம்பாக்ட் எஃபெக்ட் தான் சரியா இதே மேனுவலி ஆப்ரேட்டர்னா எவ்வளோ பர்சன்ட் போடுவீங்க டென் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் இந்த எஃபெக்ட் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஹைட் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ டன் பர் மீட்டர் ஏழு மீட்டருக்கு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ டபுள்யூ எல் பை டூ அதே ஆட் பண்ணிக்கிட்டு டோட்டல் ஷேர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபோர் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் கிலோ டன் இன்க்ளூடிங் இம்பாக்ட் செல்ஃப் ஹைட் வீல் லோட் எல்லாமே சம் பண்ணுது ஸோ அப்போ இவ்வளோ ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண செக்ஷன் அதை விட அதிகமாக தாங்கணுமே சார் சீரை எப்பவுமே எது தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் வெப்பு தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஸோ வெப்புனுடைய ஏரியாவை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் இது ரோல்டு செக்ஷன் ஐ செக்ஷன் அதனால் ஃபுல் வெப் ஹைட்டே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த இது ஃபார்முலா எங்கிருந்து எடுத்துக்கணும்னா கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த பேஜுக்கு நான் இப்போ போகிறேன் கண்டிஷன் என்ன வி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு விடி வி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் விடி என்ன விஎன் பை காமா எம் ஆட் விஎன் ஈக்குவல் டு விபி ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியில் விடி ஈக்குவல் டு விபி விபிக்கு பதில் இந்த ஃபார்முலா இதை போட்டுட்டு ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ பை டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் ஒரே டைமில் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம் விடி ஈக்குவல் டு ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் ஒரே டைம் எழுதிட்டு ஏவிங்கிறது வந்து ஷியர் ஏரியா எஃப்ஐ டபிள்யூங்கிறது வந்து ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெப்பு காமா எம் நாட்டுங்கிறது பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டில் எடுத்தலாம் ஏவி ஷியர் ஏரியா எப்படி சார் எடுக்கிறது ரோல்டு செக்ஷனாக இருந்தால் எப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஹச் இன்ட்டு டி டபிள்யூ ஹச்னா ஓவரால் டெப்த்தை போட்டுக்கணும் சரியா இங்கே ஓவரால் டெப்த்து ஐ செக்ஷனுக்கு மட்டும் தான் நான் எடுக்கிறேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு லெவன் பாயிண்ட் டூ ஏரியா ஷியர் ஏரியா போட்டாச்சு ஏன்னா வெப் தான் எதை ரெசிஸ் பண்ணுது ஷியரை ரெசிஸ் பண்ணுது ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே எந்த ஷியர் ஏரியானா எந்த ஏரியா போடணும் வெப்போட ஏரியா தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது எல்லாமே கலந்து எடுத்துச்சா நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டாச்சு கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிச்சு எவ்வளோ கிலோ நியூட்டன் தாங்குது எயிட் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிலோ டன் தாங்குது சார் வர்றது பாருங்க நீங்க எவ்வளவு சொல்லிருக்கீங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க ஃபோர் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் அதை விட ஜாஸ்தி அதனால சேஃப் சரி இது லோ சியர் கேஸா ஹை சியர் கேஸா ரெண்டு கேஸ் இருக்குது லோ சியர் கேஸ்னா என்னது வி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு வீடினாலே கண்டிஷன் சேஃப்னு சொல்லிட்டீங்க சார் இப்ப வீடினுடைய பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் எயிட் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன்ல பாயிண்ட் சிக்ஸ் வீடி கண்டுபிடிக்கிறேன் எவ்வளவு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ பா சிக்ஸ்டி பர்சன்டோடைய சியர் ஸ்ட்ரென்த்தை விட எனது கம்மி சார் இ வேல்யூ ஃபோர் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் தான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விடி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ அப்போ அதை விடவும் கம்மி அப்படி அதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன கேஸ் அது லோ சியர் கேஸ் அதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹை சியர் கேஸ் அப்போ கம்பைண்டு எஃபெக்ட்னு வந்துடும் சரியா கம்பைண்டு ஃபோர்ஸஸ்னால சப்ஸ்டூட் பண்ண சாரி மெம்பர் சப்ஜெக்டிவ் டு கம்பைண்டு ஃபோர்ஸஸ் கண்டிஷனஸ் நம்ம பார்க்கணும் அந்த மாதிரி கேஸ் வரும்போது மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கும் கோர்ட்டில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல வேலையாக நமக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் வீடியோட வி கம்மியாக வந்துருச்சு சார் லோ சியர் கேஸு அதனால் மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டியில் ரிடக்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லைனா ரிடக்ஷன் பண்ண மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி எடுத்துகிட்டு திரும்பி ஒரு தடவை இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதா இல்லையான்னு பார்க்க வேண்டியது இருந்திருக்கு நல்ல வேலை நமக்கு அப்படி வரல அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் செக்ஷன் பெரிய சைஸாகவே வச்சுட்டோம் அடுத்தது வெப் பக்லிங் செக் வெப் பக்லிங் எப்போ வெப்பு பக்கில் ஆகும் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் வருதுன்னா டாப்பில் இருந்து பக்கில்
ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எந்த இடத்துல இது பக்லிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மிடிலில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ மிடிலில் வர்ற வித்து அந்த வித் எப்படி கிடைக்கும் இந்த பேரிங் ஸ்டிஃப் பேரிங் வித்து மேலே பி ஒன்னா கீழேயும் பி ஒன் அது போக இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷனில் வந்த என் ஒன் இந்த பக்கம் ஒரு என் ஒன் பி ஒன் ப்ளஸ் டூ என் டூ போட்டோம்னா வித்து கிடச்சிரும் இன்ட்டு எந்த இடம் பக்கில் ஆகுது சார் வெப்பு தான் சார் பக்கில் ஆகுது இது லான்ச் வியூ வெப்பு தான் பக்கில் ஆகுது அப்போ வெப்புடைய திக்னஸ் போட்டால் ஏரியா கிடச்சிரும் இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் லோடு கிடைக்கும் இதுதான் லாஜிக் இதை அரைவ் பண்ணுறது சரி சார் இங்கே பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா நீங்கள் பி ஒன் ப்ளஸ் என் ஒன் இன்டு டிடபிள்யூ சார் டூ என் ஒன் சொன்னீங்க இங்கே ஒரு என் ஒன் தான் போட்டிருக்கிறீங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது பி மேலே வந்துட்டு என்ன ஆக்ட் ஆகுது கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் நடுவில் வருது அதாவது வீல் லோடு ரெண்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப சார் எண்ணுதில் வந்துட்டு பீம் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பீம் ஒரு சைடில் முடிகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் எத்தனை பக்கம் மட்டும்தான் போகும் ஒரு சைடு மட்டும்தான் போகும் ரெண்டு பக்கமும் போகாது இது உங்களுக்கு புரியறக்காக ரெண்டு பக்கமும் போட்டுருக்கு ஸோ அப்போ எண்டில் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகிற இடம் தான் வந்துட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஏன்னா இது ரெண்டு பக்கம் போகிறதுனால இப்போ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இதை செக் பண்ண வேண்டியது இருக்காது நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை வரைஞ்சிட்டேன் அதனால் அதையே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்குன்னா ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் என் ஒன் வரும் அதனால் ஒரு என் ஒன் இன்ட்டு டிடபிள்யூ இப்போ ஏரியா கிடச்சிச்சா நம்ம லோடு வேணால் எதாவது ஒன்றில் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிடி அதான் சார் டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிங்க ஏன்னா அந்த வெப்பு பக்கில் ஆகுதுன்னா அது ஒரு குட்டி காலம் மாதிரி கம்ப்ரஷன் மெம்பர் மாதிரி தானே ஆக்ட் ஆகும் அதனால தான் அதுக்கு என்ன போட்டாச்சு எஃப்சிடி போட்டாச்சு சரி ஃபஸ்ட்டு பி ஒன்ங்கிறது என்னது பேரிங் லென்த் இங்கே டயாமீட்டர் ஆஃப் த வீல் வந்துட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் ஸோ அப்போ அதுதான் வந்துட்டு ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஏன்னா என் ஒன் ஒன் இந்த என் ஒன் எப்படி கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏங்கிள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த வெர்டிக்கல் ஈக்குவல்ட்டு என்னவா இருக்கும் ஹரிசாண்டலாக இருக்குமா ஸோ இப்போ நமக்கு தேவை இந்த ஹரிசாண்டல் வேணா வெர்டிக்கலை கண்டுபிடிச்சோம்னா போதுமா அந்த வெர்டிக்கல் வேற ஒன்றும் இல்லை ஐ செக்ஷனுடைய டெப்த்தில் பாதி ப்ளஸ் மேலே வந்துட்டு எவ்வளோ என்ன சேர்த்திக்கிறேன் சேனல் ஒன்று வச்சுருக்கேன்ல சேனலுடைய வெப்பு ரத்திக்கணும் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதையும் சேர்த்து எவ்வளோ வச்சுட்டு த்ரீ நாட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அப்போ என் பி ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டலாம் என் ஒன் தெரியும் திங்ஸ் அது வெப் தெரியும் சார் லெவன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அடுத்து எஃப்சிடி டிசைன் கம்பர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கோடில் பெரிய ஃபார்முலா கொடுத்து கால்குலேட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை டேபிள்லேருந்தே நம்ம ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி நமக்கு வழி தெரியும் எங்கேன்னா டேபிள் டென்னில் இருக்குது ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பாருங்கள் எஃப்சிடி டேபிள் டென்ல இல்லை டேபிள் நைனில் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதில் போனோம்னா பை கண்டுபிடிக்கணும் லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பை கண்டுபிடிக்கிறது திரும்பி ஒரு ஈக்குவேஷனு லேம்டா கண்டுபிடிக்கிற ஒரு திரும்பி ஈக்குவேஷனு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் தனியாக கம்ப்ரஷன் நம்பர் டிசைனாக இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு நான் ஜான்ரி கடலில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இது தானே பண்ணுறேன் ஈஸியாக பண்ணுற என்ன வழி இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது தப்பு கிடையாது எக்ஸாமில் அதை போடலாம் ஸோ அப்போ அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னோம்னா எஃப்சிடியை டேரெக்டாக கிடைக்கணுமா அதுக்கு வழி இருக்குதா இருக்குது அதுக்கு நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது டேபிள் நைன் ஸோ அப்போ டேபிள் நைன் பார்த்தோம்னா டிசைன் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிடி அப்போ டேரெக்டாகவே கிடச்சிக்கும் என்ன சார் டேபிள் நைன் ஏன்னு ஒன்று இருக்குது நைன் பின்னு ஒன்று இருக்குது நைன் சின்னு ஒன்று இருக்குது நாலு டேபிள் இருக்க மாட்டேங்குது நைன் பி வரைக்கும் அப்போ எந்த டேபிள் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலத்தை என்ன பண்ணணும் நம்ம பக்லிங் கிளாஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சதுனால தான் டேபிளுக்கு போய் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன அரைவ் பண்ணணும் பக்லிங் கிளாஸ் எப்படி என்ன பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் என்ன இருக்குது டேபிள் டென் பக்லிங் கிளாஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஐ செக்ஷனு வெல்டட் ஐ செக்ஷனு வெல்டட் பாக்ஸ் செக்ஷனு சார் நம்மளது ஐ செக்ஷன் தான் மேலே வேறு ஒரு சேனலை வச்சுருக்கிறோம் வெல்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் வெல்டட் ஐ செக்ஷன் தான் இருக்குது வெல்டட் பாக்ஸ் செக்ஷன் தான் இருக்குது ஆ பில்ட் அப் மெம்பர் காமனாக சொல்லிட்டாங்க பில்ட்
ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் அதாவது சிலண்டர்னஸ் ரேஷியோ தெரியணும் அப்போ கேஎல் பை ஆர் தெரிஞ்சால் தான் இந்த டேபிள் நைன் சியில் போய் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் எஃப்சிடிஏ ஸோ அப்போ கேஎல் பை ஆர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு ஏதாவது இது இருக்குதா கோடில் சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஐ செக்ஷனில் இருக்கிற வெப்புனா எவ்வளோ எடுத்துக்கலான்ட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் டி பை டிடபிள்யூ சரியா ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு ஒரு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் எவ்வளோனா டெப்த்னா எவ்வளோ எந்த டெப்த் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா ஐ செக்ஷனில் நம்ம எந்த டெப்த் தான் எடுத்துக்கணும் ஓவரால் டெப்த் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதில் இருந்து என்னத்தை கழிக்கிறேன் நான் டூ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன்டீன் ரெண்டு விஷயத்தை நான் கழிச்சுக்கிறேன் அது என்ன சார் அது டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன்டீன் இதையெல்லாம் கழிச்சுட்டு டி ஒன் எடுத்துக்கிங்க டி ஒன்ங்கிறது என்னென்னா ஃப்ளாட் வித் ஆஃப் த வெப் இதை தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ளாட் வித் ஆஃப் த வெப் அது எப்படி சார் அது என்ன ஃப்ளாட் வித் ஆஃப் த வெப் இந்த ஐ செக்ஷன் படத்தை போனோம்னா தான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ஃப்ளாட் வித்துனா எதில் இருந்து இடம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ எதை அதை கழிச்சிட்டேன் நான் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு கழிச்சாச்சு ஏன்னா பக்கில் ஆகிற வெப்பு மட்டும் தான் வேணும் எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன வேறு இருக்குது அது அது இல்லாமல் கார்னர் ரேடியஸ் அப்போ அந்த இடத்துல பக்கில் ஆகாது அது ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல இந்த இடத்துல அப்போ இங்கிருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா டூ டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு ரூட் ரேடியஸ் என்ன வேணும் கழிச்சாகணும் ரூட் ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு சம்மில் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் நம்ம பாருங்கள் ரேடியஸ் அட்டர் ரூட் எவ்வளோன்னு எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் செவன்டீன் எம்எம் சரியா திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் செவன்டீன் இதை டூ டைம்ஸ் மேலே ஒரு தடவை கீழே ஒரு தடவை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த என்ன கிடச்சிரும் வெப்பு கிடச்சிரும் டிவைட் பை திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு போடணும் ஓகேவா திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு எவ்வளோ லெவன் பாயிண்ட் டூ அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி இதை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஆகிடுச்சுன்னா சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ கிடச்சிது ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைனு சரி சார் ஒன் ஒன் ஃபோர்னால் எவ்வளோ சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்கு இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு இருக்குது ஒன் ஒன் ஃபோருக்கு வேணும் இன்டர்ப்ளைட் தான் பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை நீங்கள் இன்டர்ப்ளைட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ ஒன் 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 டென்னுக்கு எவ்வளோ வருது டூ ஃபிஃப்டிக்கு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் நமக்கு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கேடையில் இன்டர்ப்ளைட் பண்ணணும் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கும் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸோ அவங்களுக்கு இன்டர்ப்ளைட் பண்ணால் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் நியூட்டன் பர் எமௌண்ட் ஸ்கூல் ஸோ இன்டர்ப்ளைட் பண்ணி எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ நான் சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாமா B1, 150, N1, ஒன் ஃபிஃப்டி என் ஒன் த்ரீ நாட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிடபிள்யூ எவ்வளவு லெவன் பாயிண்ட் டூ திக்னஸ் ஆஃப் தேபிள் எஃப்சிடி டிசைன் கம்பர்ஸ் யூசர்ஸ் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இது எல்லாமே பால்கேட்டில் போட்டு அடிச்சோம்னா எனக்கு பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் கிலோமீட்டர் இவ்வளவு லோடு இருந்தால் தான் என்னுடைய ஐ செக்ஸுடைய வெப் பக்கில் ஆகும் ஸோ ஆனால் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஏன்னா நம்ம ஒரு சைடு தான் என் ஒன் எடுத்துருக்குறேன் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ தான் எனக்கு வந்துருக்குது த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் தான் வந்திருக்குது ஸோ அப்போ அதை விட அதிகமான லோடு இருந்தால் தான் பக்கில் ஆக முடியும் அதனால் இப்போ நான் என்னென்னு சொல்லலாம் சேஃப் சரி சார் இது ஒரு சைடுக்கு தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க சப்போர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு இது மேலே இருந்து வந்துச்சுன்னா ரெண்டு வீல் லோடாக மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்களே அந்த வீல் லோடு இதை வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் லோடும் கம்மி ஒன்றாது ரெண்டாவது டிஸ்பர்ஷனும் எப்படி இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அதுக்கும் என்ன ஆகும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதனால் அதை நான் இந்த இடத்துல செக் பண்ணலை இதோட ஸ்டெப் லெவன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஸ்டெப் டுவெல் இந்த ஸ்டெப்போட எய்ம் என்னென்னா செக் ஃபார் த டிஃப்ளக்ஷன் அட் ஒர்க்கிங் லோடு எப்பவுமே டிஃப்ளக்ஷனாக எந்த லோடுக்கு தான் செக் பண்ணணும்னா சர்வீஸ் லோடுக்கு தான் டி செக் பண்ணணும் ஃபேக்டர் லோடு செக் பண்ணக்கூடாது இதை நான் சொல்லலை ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேயே சொல்லலாம் டிஃப்ளக்ஷன் வந்துட்டு டிஃப்ளக்ஷன் அண்டர் சர்வீசபிலிட்டி லோட்ஸ் சரியா As per class 5.6.1, deflection limit எல்லாம் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் சிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் நான் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவல் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேபிள் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பெர
சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் டூ பாயிண்ட் லோடு அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டிப்ளேஷன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னன்னு நமக்கு ஞாபகம் வச்சு பண்ணி வேற வழி இல்லை அந்த ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க சர்வீசபிலிட்டி வர்டிக்கல் லோடு எக்ஸ்க்ளூடிங் இம்பாக்ட் ஹேஸ் டு பி கன்சிடர் ஃபார் டிஃப்ளெக்ஷன் செக் டிஃப்ளெக்ஷன் அட் மிக்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ டபிள்யூ எல் கியூ த்ரீ ஏ ஃபோர் எல் மைனஸ் ஏ கியூ பை எல் கியூ ஹோல்டோட வந்து சிக்ஸ் இஐ ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் சி எது ரெண்டு வீல் லோடு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் இங்கே வீல் பேஸ் சார் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சப்சூட் பண்ணிக்க சரியா ஏ வேல்யூ எவ்வளவு அப்போ மீதி இருக்கிறது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மொத்தம் ஏழு மீட்டர் சார் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் போக மீதி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் பாதி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ அதையும் சப்சூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அதான் ஏ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் இந்த டயராமில் இருந்து நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஃபார்முலா மாதிரிலாம் வேண்டாம் ஓகேவா மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் வீல் லோடு பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் எது கொடுத்தது பேக்ட்ராஃப் சேஃப்டி கொடுத்தது நம்ம சர்வீஸ் லோடுக்கு தானே செக் பண்ணணும் அப்போ அதனால் பேக்ட்ராஃப் சேஃப்டியால் டிவைட் பண்ணி சர்வீஸ் லோடு எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அப்போ டபிள்யூ தெரியும் எல் எவ்வளவு டபிள்யூ ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டனாக மாற்றிட்டேன் செவன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஏ ஏ வேல்யூ எவ்வளவு இந்த போர்ஷன் மட்டும் தானே ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்ரு இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டு எம்எம்மா மாற்றியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சரியா ஃபோர் எல் எல் எட் செவன் எயிட் டென் பவர் த்ரீ ஏ ஏ க்யூப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் க்யூப் எல் க்யூப் செவன் தௌசண்ட் க்யூப் சிக்ஸ் இ வேல்யூ அடுத்தது ஐ ஐ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஏன்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் தான் பெண்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் ஐ ஜட்டு தான் சப்சூட் பண்ணணும் இது ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் சரி அதை இங்கே சப்சூட் பண்ணிட்டேன் இதுக்காக டிஃப்ளெக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோதான் வருது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் எம்எம் தான் வருது சார் ஆக்சுவல் டிஃப்ளெக்ஷன் பர்மிசபிள் வந்துட்டு ஆஸ் பர் கோடு எவ்வளோ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எல் பை செவன் ஃபிஃப்டி ஃபார்முலா வச்சு கால்குலேட் பண்ணது டேபிள் சிக்ஸில் இருந்து எடுத்தது ஸோ அப்போ பர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சேஃப் இதோட ஸ்டெப் டுவெல் முடிஞ்சிருச்சு டிசைன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காதீங்க இன்னும் கனெக்ஷன் வேறு டிசைன் பண்ணலையே கனெக்ஷனை வந்துட்டு வெல்ட் அடிக்கணும் இல்லை எவ்வளோ தூரத்துக்கு வெல்ட் அடிக்கணும் என்ன சைஸ் வெல்ட் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லணும் இல்லை அதுதான் ஸ்டெப் தேர்ட்டீன் ஓகே அடுத்தது கனெக்ஷன் டிசைன் பண்ணுறது தான் ஸ்டெப் தேர்ட்டீன் ஸோ ரெக்யர்ட் ஷியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெல்ட் பார்முலா என்ன விஏ ஒய் பார் பை ஐ விங்கிறது ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்னா டோட்டல் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இன்க்ளூடிங் இது இம்பாக்ட் செல் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏரியா ஏரியாவுக்குமே எந்த இடத்துல நம்ம வெல்ட் பண்ணுறோமோ அந்த போர்ஷனுக்கு மேலே இருக்கிற ஏரியா தான் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ அப்படி பார்த்தோம்னா எந்த ஏரியா மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறதுனால மேலே சேனல் தானே வச்சுக்கிறதுனால சேனலோட ஏரியா எடுத்துக்கோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபைவ் ஒய் பார் ஒய் பார் வந்துட்டு சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எம்எம் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் நான் செக் பண்ணிக்கோங்க டூ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எம்எம் என்னது அந்த <laughs> 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 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 2.7.5.9 
ஸோ சைஸ் ஆஃப் த வெல்ட் எவ்வளோ நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் த்ரீ எம்எம் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் சரியா இது கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் த வெல்ட் இன்ட்டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா டபிள் ஏரியா என்ன பண்ணணும் லென்த் இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ் இங்கே ஒரு எம்எம்க்கு நான் கால்குலேட் பண்ணுறதுனால பெரிய எம்எம்க்கு ஒன்று திக்னஸ் ஆஃப் த வெல்டு வேணும்னா அல்லது அதாவது த்ரோட் திக்னஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு எவ்வளவு த்ரீ சரியா ஸோ அப்போ அதை போட்டலாம் எஃப்யூ அல்டிமேட் டென்சியல் ஸ்ட்ரென்த் எந்த ஸ்ட்ரென்த் போடுது சார் வெல்டு மெட்டலோடைய ஸ்ட்ரென்த்தா பேரன் மெட்டலோடைய ஸ்ட்ரென்த்தா ரெண்டுமே உருகி இணைஞ்சு தான் இந்த கனெக்ஷன் உருவாகுது அப்போ அந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் எது எந்த அளவு கலக்குதுன்னு தெரியாததால் அதில் எதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் கம்மியோ அதை தான் இங்கே போடணும் சார் எனக்கு வந்துட்டு வெல்டு மெட்டலோடைய ஸ்ட்ரென்த் இங்கே தெரியாது அதனால் பேரன் மெட்டலோடைய ஸ்ட்ரென்த்தை போட்டு நான் கால்குலேஷன் போட்டுக்கிறேன் ஆனால் எலக்ட்ரோடு வாங்க போகும்போது இந்த ஃபோர் டென்னை விட அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் இருக்க மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ போட்டாச்சு காமா எம்டபிள்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் இங்கே என்ன வெல்டுன்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன் ஃபீல்டு வெல்டு ஏன்னா சம்மில் ஒன்றுமே கொடுக்கல ஃபீல்டு வெல்டுன்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன் ஃபீல்டு வெல்டுன்னு சொன்னால் கூட எவ்வளோ தான் லோடு எடுக்குது த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் நியூட்டன் எடுக்குது சார் ஒரு எம்எம் கடிச்சாலே இது டூ சிக்ஸ்டி எம்மோட அதிகம்தான் இது ஃபுல்லாக வெல்டு அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் இன்டர்மீடியட்டாக விட்டு விட்டு கூட வெல்டு அடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா